ൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫാക്ടർ ഓക്കെ അതാണ് ജെഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഡി പിയിൽ നിന്ന് ജി ഡി പി ആയുള്ള ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് ജി ടി പി ആയിട്ടുള്ള എവറി വൺ വെൽക്കം ടു സനൂസ് ബയോടെക് അക്കാഡമിയെ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷനിലെ ഈ ലോങ്ങേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇനീഷ്യേഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എം ആർ എൻ എയിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എം ആർ എൻ എയിൽ ഷൈൻ ഡാൽഗാണോ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും ആ സീക്വൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു എട്ടോ ഒമ്പതോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിന് ഡൗൺ സ്ട്രീം ആയിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ വരുമ്പോഴാണ് ഈ രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റും കൂടിയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ഈ ഷൈൻ ഡാൽഗാണോ സീക്വൻസിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും റൈബോസോമിൻ്റെ ആർ എൻ എ അതായത് ആർ ആർ എൻ എയിലെ ത്രീ പ്രൈം എൻജിലുള്ളത് അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ആമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോക്കാരിയോട്സിൻ്റെ കേസിൽ എഫ് മെറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോമയിൽ മെത്തിയോണിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോമയിൽ മെത്തിയോണിൻ ആണ് ടി ആർ എയുടെ കൂടെ ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ നേരിട്ട് വരുന്നത് പി സൈറ്റിലോട്ടാണ് ഫോമയിൽ മെത്തിയോണിൻ പ്ലസ് ദിസ് ടി ആർ എൻ എ പി സൈറ്റിലോട്ടാണ് നേരിട്ട് വന്നിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അത്രയായിരുന്നു ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇലോങ്ങേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത അമിനോ ആസിഡ് സെക്കൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് വരാണ് ഈ സെക്കൻഡ് അമിനോ ആസിഡിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾ ഇ എഫ് ടി യു ജി ടി പി ഓക്കെ ഇ എഫ് ടി യു ജി ടി പി ആണ് ഈ സെക്കൻഡ് അമിനോ ആസിഡിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾ സെക്കൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് ടി ആർ എൻ എ അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് ടു എന്നാണ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ് ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ കണ്ടായിരുന്നു എഫ് മെറ്റായിരുന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് അമിനോ ആസിഡാണ് ഈ ടു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ എന്താ അമിനോ ആസിഡ് ടി ആർ എൻ എ സിന്തറ്റൈസ് എന്താ ഈ ഒരു ടി ആർ എൻ എ പ്ലസ് അമിനോ ആസിഡിനെ കൂടി വരാണ് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇ എഫ് ടി യു ജി ടി പി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ വരുന്നത് പി സൈറ്റിലോട്ടല്ല എ സൈറ്റിലോട്ടാണ് ഓക്കെ ആ ഫസ്റ്റത്തെ ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജിൽ മാത്രമാണ് നേരിട്ട് എഫ് മെറ്റ് പ്ലസ് ടി ആർ എൻ എ പി സൈറ്റിലോട്ട് നേരിട്ട് വന്നത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടി ആർ എൻ എ പ്ലസ് അമിനോ ആസിഡ് ചാർജ്ഡ് ടി ആർ എൻ എ വന്നിരിക്കുന്നത് എ സൈറ്റിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പിയിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടിരുന്നു എ സൈറ്റിൽ വന്നിരുന്നു സെക്കൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് ഈ ഇ എഫ് ടി യു ജി ടി പിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അവരാണ് സെക്കൻഡ് അമിനോ ആസിഡിനെ പ്ലസ് ടി ആർ എൻ എ ചാർജ്ഡ് ടി ആർ എൻ എ ഇ എഫ് ടി യു ജി ടി പി ആണ് എ സൈറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ചെയ്യണേക്കാൾ മുമ്പ് ഇ എഫ് ടി യു ജി ഡി പി ആയിട്ടായിരുന്നു ഇരുന്നായിരുന്നത് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് ഇവർ ഇ എഫ് ടി യു ജി ടി പി ആയി മാറിയത് അതായത് ജി ഡി പിയിൽ നിന്ന് ജി ടി പി ആയി മാറിയത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്ഷനെ പറയുന്നതാണ് ജെഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ജി ഇ എഫ് ജെഫ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഗ്യാപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്ന് പറയുന്നത് ജി ടി പിയിൽ നിന്ന് ജി ഡി പി ആണ് ഇപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഗ്യാപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയും ഓക്കെ നമ്മൾ ജെഫ് ഗ്യാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ ജെഫും ഗ്യാപ്പും ഒക്കെ എന്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ജെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്വാനിൻ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫാക്ടർ ഓക്കെ അതാണ് ജെഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഡി പിയിൽ നിന്ന് ജി ഡി പി ആയുള്ള ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് ജി ടി പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിലോട്ട് മാറുക അതിനാണ് ജെഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇ എഫ് ടി യുക്ക് പറ്റണ ആ ഒരു കാര്യം എഫ് ടുവിന് പറ്റണത് എപ്പോഴാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ടി ആർ എൻ ചാർജ്ഡ് ടി ആർ എൻ എനെ കൊണ്ടുവരു
ആക്ടിവേറ്റിംഗ് പ്രോട്ടീൻ എന്നുള്ള ഇതാണ് അവരുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് പ്ലസ് ടി ആർ എൻ അതായത് സെക്കൻഡ് ചാർജ് ടി ആർ എൻ എ വന്ന് എ സൈറ്റിൽ ഇരുന്നു ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഭവിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് അതായത് പി സൈറ്റിലുള്ള അമിനോ ആസിഡും അതുപോലെ തന്നെ എ സൈറ്റിലുള്ള അമിനോ ആസിഡും തമ്മിലൊരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ടി ആർ എൻ എ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണ അമിനോ ആസിഡിന്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ടെർമിനൽ ആണ് ഇതാണ് ഇവരെ സി ടെർമിനൽ സി ടെർമിനൽ ആണ് ഈ ഒരു ടി ആർ എൻ എയിലോട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇവരുടെ സി ടെർമിനൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഫസ്റ്റത്തെ ആളുടെ പി സൈറ്റിലുള്ള ആളുടെ സി ടെർമിനലും എഴുതാട്ടോ പി സൈറ്റിലുള്ള അമിനോ ആസിഡിന്റെ സി ടെർമിനലും എ സൈറ്റിലുള്ള അമിനോ ആസിഡിന്റെ എൻ ടെർമിനലും തമ്മിലാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് പെപ്റ്റിഡൈൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് ആണ് ഓക്കെ പെപ്റ്റിഡൈൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് പെപ്റ്റിഡൈൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് ആണ് ഈ വൺ ആൻഡ് ടു അമിനോസിഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പി സൈറ്റിലുള്ള ആളുടെ സി ടെർമിനലും എ സൈറ്റിലുള്ള ആളുടെ എൻ ടെർമിനലും തമ്മിലാണ് പിന്നെ കൂടാണ്ട് ടി ആർ എൻ എ ആയിട്ട് ഈ അമിനോസിഡ് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് എല്ലാ അമിനോസിഡിനും സെയിം തന്നെയാണ് എല്ലാ അമിനോസിഡിന്റെ സി ടെർമിനലാണ് ടി ആർ എൻ എൻ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ആവുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവർ ചാർജ് ടി ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പെപ്റ്റൈഡ് ബോൺ ഫോമേഷൻ പറഞ്ഞു ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നടക്കുന്ന വേറൊരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ടി ആർ എൻ എയിൽ നിന്നുള്ള ഈ അമിനോ ആസിഡിന്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ആവും അതായത് പി സൈറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡ് അവരെ ടി ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് സംഭവിക്കുക ആ ബ്രേക്ക് ആ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെപ്റ്റിഡൈൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ പെപ്റ്റിഡൈൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് രണ്ട് ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വൺ ആൻഡ് ടു അമിനോ ആസിഡ്സ് തമ്മിലുള്ള പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടും ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് കൂടാതെ ഫസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡിനെ അതിന്റെ ടി ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ രണ്ട് പണി ചെയ്യുന്നത് പെപ്റ്റിഡൈൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആയി ഫസ്റ്റ് ടി ആർ എൻ എ അവരുടെ അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആയി ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇവരിപ്പോ പി സൈറ്റിലല്ലേ ഇരുന്ന ഇരിക്കണത് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ പി സൈറ്റിൽ നിന്ന് മാറി ഇ സൈറ്റിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും ഈ എ സൈറ്റിൽ ഇരുന്ന ആള് പി സൈറ്റിലോട്ട് വരും ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പി സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എഫ് മച്ചിന്റെ ടി ആർ എൻ എ ആണ് ഇപ്പോ ഇ സൈറ്റിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ സെക്കൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് ഇവിടെ ഏലായിരുന്നു ഇരുന്നായിരുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്യും പി സൈറ്റിലോട്ട് ചാടി ഇവർ പി സൈറ്റിലോട്ട് ചാടി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ആള് അടുത്ത തേർഡ് അമിനോ ആസിഡിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആള് എന്തിലോട്ട് വരും തേർഡ് അമിനോ ആസിഡിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആള് എ സൈറ്റിലോട്ട് വരും അങ്ങനെ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇ സൈറ്റിലായിട്ടുള്ള ആള് ഇവർ വന്ന് ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ ഇങ്ങോട്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആള് പുറത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ് പി സൈറ്റിൽ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് എ സൈറ്റിൽ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പി സൈറ്റിലുള്ള ഫസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡിന്റെ ടി ആർ എൻ എ ഇ സൈറ്റിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ എ സൈറ്റിലുള്ള ആൾ പി സൈറ്റിലോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ എ സൈറ്റ് ഫ്രീ ആയപ്പോൾ അടുത്ത ടി ആർ എൻ എ സൈറ്റിലോട്ട് വന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ റിയാക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആഡ് ആവണ അമിനോ ആസിഡ്സ് എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡിന്
ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് വിചാരിക്കും ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വന്ന എഫ് മെറ്റിന്റെ ടി ആർ എൻ ഇപ്പോൾ ഈ സൈറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് പോയി ഇപ്പൊ ഈ സൈറ്റിൽ ആരായി സെക്കൻഡ് അമിനോ ആസിഡിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടി ആർ എൻ എ ആയി ഇപ്പൊ പി സൈറ്റിൽ ആരാ തേർഡ് അമിനോ ആസിഡിനെ കൊണ്ടുവന്ന ടി ആർ എൻ എ ആണ് എങ്കിലും ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇപ്പോഴും പി സൈറ്റിലുള്ള ടി ആർ എൻ എ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ എത്ര അമിനോ ആസിഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ടി ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ടി ആർ എൻ എ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നാലും ഇവിടുത്തെ ഒരു പെപ്റ്റേഡ് ബോൺ ഫോമേഷൻ നടക്കേണ്ടത് എവിടെ ആയിരിക്കും ഈ പി സൈറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഈ പെപ്റ്റേഡ് ബോൺ ഫോമേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ എന്താ കറസ്പോണ്ടിങ് ടി ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് അമിനോ ആസിഡിന്റെ ആ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ടി ആർ എൻ അതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ആയി ഈ സൈഡിലോട്ട് പോയി പിന്നെ പുറത്തോട്ട് പോകും അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ആദ്യം പി സൈഡിൽ ഇരുന്ന ആളായിരുന്നു ഒരു പിന്നെ അവർ ഇ സൈറ്റിലായി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇ സൈറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് പോയി ഇനി ഇവർ ആദ്യം എ സൈറ്റിൽ ഇരുന്ന ആളായിരുന്നു സെക്കൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പി സൈറ്റിലായി അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി ഇ സൈറ്റിലെ അല്ലെ സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ടി ആർ എൻ എ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവരെല്ലാവരുടെയും തന്നെ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പി സൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് അവിടെയാണ് പെപ്റ്റേഡ് ചെയ്യും ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി എത്ര അമിനോ ആസിഡ് ചാർജ് ടി ആർ എൻ എ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ റിയാക്ഷൻ നടക്കും പക്ഷെ അതുപോലെ പോളിമറൈസ് പെപ്റ്റേഡ് ബോൺ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പി സൈറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ സൈറ്റിൽ ഇരുന്ന ആൾ പി സൈറ്റിലോട്ട് പോയി പി സൈറ്റിലുള്ള ആൾ ഇ സൈറ്റിലോട്ട് പോയി ഇ സൈറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എനർജി വേണം ആ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു എനർജി കൊടുക്കണത് അതായത് ടി ആർ എൻ എക്ക് ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സൈറ്റിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു എനർജി കൊടുക്കണത് ഇ എഫ് ജി ജി ടി പി ഇ എഫ് ജി ജി ഡി പി ആകുമ്പോൾ റിലീസ് ആവണ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ടി ആർ എൻ എ ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സൈറ്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി കിട്ടേണ്ടത് ഇ എഫ് ജി ജി ടി പിയിൽ നിന്ന് ഇ എഫ് ജി ജി ഡി പി ആകുമ്പോൾ റിലീസ് ആവണം ആ ഒരു എനർജിയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിലുണ്ട് പി സൈറ്റിന്റെ താഴെ ആയിട്ട് എ യു ജി എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡോൺ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ടി ആർ എൻ എയുടെ ആന്റി കോഡോൺ റീജിയൻ ഇവർക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ് അവർ സെൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് ബൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ നോക്കാം ഈ എ യു ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഈ സെക്കൻഡ് അമിനോ സെക്കൻഡ് ചാർജ്ഡ് ടി ആർ എൻ എ വരുമ്പോൾ അവർക്കും ഇതുപോലെ എന്തുണ്ടായി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ കോഡോൺ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഒരു സി സി എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അടുത്ത കോഡോൺ ആ കോഡോണിന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള ടി ആർ എൻ എയിൽ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും സെൻസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ അമിനോ ആസിഡിനെയും കൊണ്ട് ഈ ടി ആർ എൻ എ വന്നത് അപ്പോൾ ഈ എം ആർ എൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റൈബോസം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും എം ആർ എൻ എ ഈ ഓരോ സൈറ്റും മാറി മാറി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ എ യു ജി ഇവിടെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ എ യു ജി ഇവിടെ ആയി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവർ സി സി എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും സെക്കൻഡ് അമിനോ ആസിഡിന്റെ കോഡോൺ ഏതാണെന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ സി സി എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ സി സി എ ആണെങ്കിൽ ഇവർ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ സമയത്ത് ഇനി അടുത്തേലാകുമ്പോൾ ഇവർ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിണ്ടാവും സി സി എ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എ യു ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എം ആറിനെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് കോഡോൺസിനെ റൈബോസോമിലെ സ്മോൾ സബ് യൂണിറ്റിന് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്തതിൽ സി സി എ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അടുത്ത കോഡോൺസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കോഡോൺസ് ഉണ്ടാവും അതനുസരിച്ച് ചാർജ് ടി ആർ എൻ എസ് വന്നിട്
ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ എപ്പോഴാണോ എത്തേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ യു ജി ഉണ്ട് എ യു ജി അല്ല കേട്ടോ യു ജി എ എ യു ജി സ്റ്റാർട്ട് കോഡോണ് അല്ലേ സ്റ്റോപ്പ് കോഡോണിൽ പറഞ്ഞാണ് യു ജി എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അപ്പോൾ യു ജി എ ഉണ്ട് അപ്പോൾ യു ജി എക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ടി ആർ എൻ എ അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് റിയാക്ഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവേണ്ടത് ഇതിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ആദ്യമേ പറയേണ്ടതായിരുന്നു നമ്മൾ റൈബോസോമിൻ്റെ കാര്യം ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ റൈബോസോമിൽ പ്രോക്കാരിയോട്ടിക് റൈബോസോം ആണെങ്കിൽ അവർ ടോട്ടലി സെവൻറ്റി എസ് ആണ് റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ലാർജ് സബ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് സ്മോൾ സബ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ ലാർജ് സബ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എസും സ്മോൾ സബ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി എസും ആണ് ഇവിടെ സെവൻറ്റി എസ് എങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി എസ് ആവുമല്ലോ അതെങ്ങനെ പോസിബിൾ ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ടെൻ എസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് തന്നെ ഇവിടെ സെവൻറ്റി എസ് ഉള്ള ആൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എയ്റ്റി എസ് ആവുന്നുണ്ട് അത് ആ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ലോങ്ങേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിടുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ